வணக்கம் <laughs> அப்படி இந்த தீசஸ் அப்படிங்கிறது திரைப்படத்தில் எப்படி இயங்குது சூப்பர் டிலக்ஸ் படத்தில் இந்த தீசஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி வந்து கையாளப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் உலகம் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி மனிதனுக்கானது இந்த தனி மனிதன் அந்த அவன் பிறந்ததுலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் அவன் என்ன பார்க்குறானோ அதுதான் இந்த உலகமே தவிர அவன் பிறப்பதற்கு முன்னாடியும் அந்த உலகம் இல்லை அவன் இறப்பதற்கு அப்புறமும் அந்த உலகம் இருக்க போவதில்லை அப்படிங்கிறதான் வந்து இந்த படத்தோட தீசஸ் அதாவது நீங்கள் இந்த மொமெண்ட்டில் அந்த பர்டிகுலர் மொமெண்டில் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்களோ அது மட்டும்தான் இந்த உலகம் அப்படிங்கிறத இந்த படத்தோட தீசஸ் இப்போது இப்படி ஒரு விஷயம் அவர் வந்து முன்வைக்கும் போது நமக்கு ஆல்ரெடி இந்த லைஃப்பை பற்றி பலவிதமான நம்பிக்கைகள் இருக்குது நம்ம இந்த உலகம் வந்து ஒவ்வொருத்தருமே என்ன நினைக்கிறோன்னா இந்த உலகம் இப்படி தோன்றியது இந்த உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இயங்கிட்டு இருக்கு இந்த உலகத்துடைய காரணம் அதாவது நம்ம வாழ்க்கையுடைய காரணம்ங்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வந்து தேடல் இருக்கு அதை பார்த்தீங்கன்னா எண்ணங்கள் எல்லாமே இருந்துட்டு இருக்கு இப்போ தியாகராஜன் குமார் ராஜா இவர் சொல்ற ஒரு கருத்துக்கு அவரு அதுக்கான சப்போர்ட்டிங் தியரிஸ் மூலமா அவர் இந்த உலகம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தனி மனிதன் அந்த மொமெண்ட்ல பாக்குறது மட்டும் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இப்போ நமக்கு நிறைய கேள்விகள் வரும் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பிலீஃப் இருக்கு இந்த உலகம்ங்கிறது ஒரு ப்ரீ டெஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது ஏற்கனவே எழுதப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் சில பேருக்கு இந்த உலகத்தோட இயங்குதல நம்மளும் ஒரு பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் ஆனா தியாகராஜன் குமார் ராஜா என்ன சொல்றாரு இது ப்ரீ டெஸ்டன்ட் கிடையாது இது வந்து தற்செயல்களுடைய ஒரு கூட்டு நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிராஸ்கட் ரோடு மாதிரியான ரொம்ப அடர்த்தியான நிறைய மக்கள் இருக்கிற ஒரு ரோட்ல ஒரு முந்நூறு நானூறு பேர் வந்து அவங்களுடைய வேலைக்காக அவங்க போய்கிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒருத்தர் கீழே கொண்டு அவரோட கீழே விழுந்த கட்சி எடுக்கும்போது சுத்தி இருக்கிற மத்த மக்களுடைய பாதையிலும் ஒரு டிவியேஷன் கண்டிப்பா நடக்கும் அந்த டிவியேஷனுடைய ஒட்டுமொத்த தொகுப்பில் அது வந்து யாரோ ஒருத்தருக்கு எங்கேயோ ஒரு பாதிப்பு கூட ஏற்படுத்தும் இது ரொம்ப ரொம்ப இயல்பானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஆனால் மனிதன் இப்படி நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள்லேருந்து சம்பந்தமே இல்லாத விஷயங்களுக்குள்ள முடிச்சு போட்டு அவனுக்கான நம்பிக்கைகளையும் கன்வின்சிங்ஸ்களையும் ஏற்படுத்திக்கிறான் இதை தான் வந்து நோவா எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நோவா எஃபெக்ட் அப்படின்னா நோவான்னு ஒரு நாய் சிவா அப்படிங்கிறது வந்து அந்த நாயை வளர்த்துறாருன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணுறாங்க சிவா வந்து நோவாவை கூட்டிகிட்டு வாக்கிங் போகிறார் அப்போ திடீர்னு எங்கிருந்தோ புதற்குள்ள இருந்து ஒரு முயல் திடீர்னு குதிச்சு ஓட ஆரம்பிக்குது அதை பார்த்த நாய் வந்து உடனே அதை துரத்தி போக ஆரம்பிக்குது அந்த நேரத்துன்னு பார்த்து அவர் வந்து கரெக்டாக அந்த கைப்பிடி வந்து ரொம்ப கேஷ்வலாக தான் பிடிச்சிருந்தார் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சங்கிலியை அறுத்துட்டு அந்த நாய் வந்து அந்த முயலை துரத்து ஓட ஆரம்பிச்சுது இவர் பின்னாடியே ஓடுறாரு ஓடி போய் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இவரால் முடியல இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து இழைப்பாடுறாரு அப்போ கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தா அந்த நாயை வந்து காணும் முயல் என்ன ஆயிடுது அது வந்து தப்பிச்சிருது நாய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போகணும் அப்படின்னு சொல்லி இடம் தெரியாமல் போய் தொலைஞ்சிருது இப்போ இதனால் வந்து அந்த நாய் வந்து சிவாக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறாரு சிவா வந்து கொஞ்ச நாள் வருத்தமாக இருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் ஆட் கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அங்கே போஸ்டர் சொல்கிறது இதெல்லாம் நினைச்சு <laughs> கவிதாவை வந்து பிக்கப் பண்ணுறக்காக அவர் காரில் போய்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு என்ன பண்ணுது அவரோட சிக்னலில் ஒரு ஒரு கார் வந்து ரொம்ப வேகமாக வந்து இவரோட காரை மோதி இந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ரொட்டேட் ஆகி போய் கீழே விழுந்து அவர் அன்கான்ஷியஸ் ஆயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் கண்முழிச்சு பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்போ இதெல்லாம் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு பிரெயினில் ஏதாவது அடிபட்டிருக்கான்னு சொல்லி ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறார் அப்புறமா ஸ்கேன்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் இவர் வந்து யோசிக்கிறாரு சார் எனக்கு எப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கணும் என்னுடைய லைஃப் நல்லா போய்ட்டு இருந்தது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு கவிதாவை போய் நான் இன்றைக்கி வந்து பிக்கப் பண்ண போனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொ
இருக்கும் எனக்கு ஏன் அப்படி நடந்தது அப்படின்னு வருத்தப்பட்டிருக்காரு அப்போ டாக்டர் வராரு டாக்டர் வந்ததுக்கப்புறம் சொல்கிறாரு உங்களோட ஸ்கேனிங் இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ரிப்போர்ட் வந்துருச்சு சார் சொல்லுங்கள் என்ன நடந்தது அப்படின்னா என்ன என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நியூஸ் இருக்குது ஒரு பேட் நியூஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எது ஃபஸ்ட்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு சார் பேட் நியூஸ் ஃபஸ்ட் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அவர் சொல்கிறாரு உங்களோட பிரெயினில் வந்து ஒரு டியூமர் அதாவது ஒரு கட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு உடனே வந்து சரி அப்போ குட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா உங்கள் பிரெயினில் வந்து ஒரு டியூமர் இருக்குது அதுவே தான் குட் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சார் புரியல பிரெயினில் இருக்கிற டியூமர் வந்து எப்படி வந்து குட் நியூஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவலி இந்த ஆக்சிடென்ட்னால் அந்த டியூமர் வந்து க்ரியேட் ஆகலை இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த ஆக்சிடென்ட் உங்கள் உயிரை காப்பாற்றியிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் எப்படின்னா இந்த டியூமர் வந்து இப்போ ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது இந்த டியூமர் வந்து நல்லா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் தான் இதோட சிம்டம்ஸே வந்து வெளியே காட்டும் அது வந்து உயிருக்கே ஆபத்தாகக்கூடிய ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஒரு டியூமர் இந்த ஆக்சிடென்ட்னால் உங்களோட பிரெயினில் வந்து நாங்கள் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த டியூமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது தெரிஞ்சுது அதனால் இதை நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி சரி பண்ணிட முடியும் அப்போ சொல்ல போனால் இந்த ஆக்சிடென்ட் வந்து உங்கள் உயிரை காப்பாற்றியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த ஆக்சிடென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் எது துரதிருஷ்டவசமான ஒரு விஷயம் நினச்சாரோ அதை வந்து இப்போ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் இது வந்து என்னோட உயிரே காப்பாற்றியிருக்கு இந்த இன்சிடென்ட் நடந்தது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயமா இது நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினைக்கிறார் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அந்த டியூமர் எல்லாமே வந்து கிளியர் ஆயிடுது இப்போ வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்காரு கவிதாவையும் கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு சிவா அதுக்கப்புறம் கவிதாவும் சிவாவும் வந்து நோவாவை கொட்டு வாக்கிங் போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் கதை முடிஞ்சுது இப்படி மனுஷன் அவனுக்கு நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் அவன் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் வெவ்வேறு விதமாக அது கூட வந்து ஒரு காரணம் கற்பிச்சுக்கிறான் ஆனால் தியாகராஜன் குமார் என்ன சொல்கிறாருனா இது எதுக்குமே காரணம் இல்லை இது எல்லாமே வந்து ஒரு தற்செயல்களுடைய நிகழ்வு தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த படத்தில் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து நாலு கதைகள் ஓடிட்டே இருக்கும் நான்கு பதின் பருவத்து பசங்களுடைய ஒரு கதை ஓடிட்டுருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து மிஷ்கின் அவங்களோட கதை ஒன்று ஓடிட்டுருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சேதுபதி ஷில்பாவை நடிச்சிருக்கும் விஜய் சேதுபதியோட கதை ஓடிட்டுருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபகத் ஃபாசில் அண்டு சமந்தாவோட கதையை ஓடிட்டுருக்கும் இதில் ஏதோ ஒரு கதையில் ஒருத்தர் எடுக்கிற முடிவு இன்னொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்தும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பசங்க தூக்கி வீசுகிற டிவி பெர்லினோட தலையில் விழுந்து அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமந்தாவுக்கும் ஃபகத் ஃபாசலுக்கும் ஒரு பெரிய ரிலீஃபாக அவங்களுடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு பெரிய தீர்வாகவே வந்து அமைஞ்சிடும் ஆனால் இதை நம்ம எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டிவி வந்து அவரோட தலையில் விழுந்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சீனில் ஷில்பா வந்து அவரோட தலையில் கை வச்சு அவருக்கு சாப விட்டதுனால தான் அந்த டிவி வந்து நம்ம தலையில் விழுந்தது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அதாவது மகாபாரதத்தில் தன்னோட தொடையில் உட்கார சொன்னதுனால பாஞ்சாலியை தன்னோட தலையில் உட்கார சொன்னதுனால துரியோதன் வந்து தொடையில் அடிபட்டே செத்த மாதிரி இப்படி தான் மனிதன் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் முடிச்சு போட்டு தனக்கான கருதுகோள்களை உருவாக்கிக்கிறான் ஆனால் தியாகராஜன் குமார் ராஜா இது எல்லாத்தையுமே ஒரு தற்செயல்களின் கூட்டு நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதை வந்து பிளாட் பண்ணுறாரு இப்போ நம்மளோட ரெண்டாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த உலகம் நம்மளுடைய பிறப்புக்கு முன்னும் இல்லை இறப்புக்கு பின்னும் இல்லை நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ அதுதான் உலகம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உயிர் அழியாது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை நம்மளுடைய உயிர் அழியாது நமக்கு முன்ஜென்மம் பின்ஜென்மம் அது போக வந்து நம்மளுடைய பாவ புண்ணிய கணக்குகள் இந்த மாதிரியான நிறைய நம்பிக்கைகள் நமக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் அதுக்கு அவர் எடுத்துக்கிற முக்கியமான ஒரு எதிர்வாதம் தான் கயாத்தேரி அதாவது இந்த உயிர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய ரொம்ப குளோரிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமே கிடையாது அப்படிங்கிறார் இது வந்து என்னென்னா ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் இது ஒரு ஆக்சிடென்ட்டலாக இந்த உலகமே வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட்டலாக க்ரியேட் ஆகப்பட்ட விஷயந்தான் வந்து உயிர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் கயாத்தேரி அப்படிங்கிறது இந்த உலகமே வந்து ஒரு லிவிங் ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் வந்து கயாத்தேரி நம்மளுடைய உடல் அப்படிங்கிறது எண்பது சதவீதம் பாக்டீரியாக்களால் ஆனது அப்போது அந்த ஒவ்வொரு பாக்டீரியாவும் தன்னுடைய வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு தனி உயிர் அப்படின்னு சொல்லி அதை நம்பிட்டு இருக்கு அதோடைய வாழ்க்கைங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உன்னதமானதுன்னு அதை நம்பிட்டு இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய பண்டப்பில் வந்து பார்க்கும்போது அது எதுவுமே உண்மை இல்லை அது எல்லாமே சேர்ந்து நம்ம தான் நம்மளுடைய ஒரு உடல் தான் அப்படிங்கும்போது நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த உலகம் இந்த உலகம்ங்கிறது ஒரு ஆர்கன் அப்படின்னா அந்த உலகத்துடைய தட்பவெப்ப நிலையை வந்து சரி சமமாக வச்சுக்கிறதுக்கும் அந்த உலகத்துடைய மற்றபடி உருவ அமைப்புகள
தேவை என்ன நம்ம இந்த மனுஷனோட தேவை என்னன்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி வந்து வரும் நம்ம சித்தாந்தங்களில் இந்த மாதிரியான கேள்விகள் மூலமாக இந்த வாழ்க்கையோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தேடி காட்டுக்கு போய் அங்கே துறவரம் போய் ஞானம் பெறுவது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது என்னென்னா அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வந்து நிச்சலனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது முக்தி அப்படிங்கிறது ஒரு நிச்சலன நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த சலனம்ங்கிறது வந்து இந்த வாழ்க்கையை பற்றின கேள்விகள் நம்ம எதுக்காக பிறந்திருக்கோம் என்னது இந்த வாழ்க்கையோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது இந்த கேள்விகளே இல்லாத ஒரு நிலை தான் வந்து நிச்சலன நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போது இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து அட் த எண்ட் வந்து ஆமாம் இதுக்கெல்லாம் மீனிங்கே கிடையாது இந்த மீனிங்கை பற்றி எதுவுமே யோசிக்க அந்த மொமெண்ட்ல வாழ்றது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிச்சலன நிலை அப்படிங்கறதா கூட அதோட பதில் இருக்கலாம் உயிர் வாழ்க்கை நிலையாமை மர்மம் என்ன நிலையாமை நிலையாமை கண்டால் என்ன இப்போ அந்த மொமெண்ட்ல நம்ம பார்க்கிறது தான் வந்து உண்மை அப்படினு சொல்லி இவர் சொல்றாரு இல்லையா அது எப்படி அதை வந்து அவர் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அவர் எடுத்துக்கிற முக்கியமான ஒரு தேரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் அ ஸ்கேட் இந்த படம் ஃபுல்லாக அந்த கேட்டுடைய ரெஃபரன்ஸும் அந்த கடைசியாக எல்லோரும் ரொம்ப அதிகமாக பேச பேசின ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லி போனால் அந்த காஜு வந்து ரெண்டாக பிரிகிற அந்த சீன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏலியன் வந்து அந்த காஜு வந்து ரெண்டாக பிரிக்கும் போது அவருடைய ஷர்ட்டில் வந்து ஒரு கேட் கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வச்சு நிறைய பேசியிருப்பாங்க அது என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் அ ஸ்கேட் அது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போது இந்த ஸ்டார்டிங் அ ஸ்கேட் மூலமாக தான் அவர் இந்த இந்த மொத்த இவருடைய இவருடைய இந்த தீசஸோட சப்ஜெக்ட்ஸை அவர் வந்து அங்கே டிரைவ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா இந்த ஸ்டார்டிங் அ ஸ்கேட் அப்படின்னா வந்து சிம்பிளாக என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸ்டார்டிங் அ ஸ்கேட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அது வந்து ரியலாக நடத்தப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கிடையாது அது ஒரு தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதாவது ஒரு பூனையை ஒரு பெட்டிக்குள்ளே வச்சு அங்கே வந்து அந்த பெட்டிக்குள்ள வந்து ஒரு கன் பவுடர் இருக்குன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இது ஐன்ஸ்டோட வருஷன் இது வந்து கன் பவுடர் இருக்குது ஒரு ஒன் ஹவரில் அந்த கன் பவுடர் வெடிச்சு அந்த பூனை சாகருக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது அந்த கன் பவுடர் வெடிக்கிறதுக்கு அந்த கன் பவுடர் வெடிச்சா அந்த பூனை வந்து கண்டிப்பாக செத்து போயிடும் அப்படின்னு இப்போ அந்த பெட்டி ஓப்பன் பண்ணாமல் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியாது அந்த ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணும்போது ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்க முடியும் ஒன்று அந்த பூனை ஒன் கன் பவுடர் வெடிச்சு அந்த பூனை செத்துருக்கணும் இன்னொரு ஆப்ஷன் அந்த பூனை வந்து உயிரோடு இருக்கணும் நம்ம இந்த பெட்டியை திறந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த பூனையோடைய ஸ்டேட்டு தான் வந்து சூப்பர் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அந்த பூனை செத்துருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து அந்த பூனை வந்து உயிரோடு இருக்கும் அப்படிங்கிறது அப்போது இந்த ஸ்டேட்டை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சரோட ஐடியலிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம எப்போது இந்த ஐடியலிசமை வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணி அதை ஓப்பன் பண்ணி அதோடய ரியாலிட்டியை பார்க்குறோம் இல்லையா அப்போ நம்ம ரியாலிட்டியை பார்க்கும்போது ஒன்று நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பூனை வந்து இறந்துருக்கும் இல்லைன்னா வந்து நம்ம பார்க்குற மொமெண்ட்டில் அந்த பூனை வந்து உயிரோடு இருக்கும் இப்போது நம்மளோட ரியாலிட்டிங்கிறது அவ்வளோதான் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த ஐடியலிசம் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியாது உணர முடியாது எதுவுமே கிடையாது அப்போது நம்ம அந்த மொமெண்ட்டில் என்ன பார்க்குறோமோ அது மட்டும் தான் நம்மளோட ரியாலிட்டி இதில் ஒரு சின்னதாக அந்த கயா தேரி ஆட் பண்ணும்போது இப்போது நமக்கான பாசிபிலிட்டிஸுங்கிறது அதை இதை ஓப்பன் பண்ணோம்னா அந்த பூனை உயிரோடு இருக்குது இல்லை செத்துருக்குங்கிற ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் அந்த பூனையோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த பூனை அந்த கன் ஒன்று அந்த கன் பவுடர் வெடிக்கிறத பார்க்கும் இல்லைன்னா அந்த கன் பவுடர் வெடிக்கிறத பார்க்காது இதுதான் வந்து அதோடைய பாசிபிலிட்டி அந்த பூனைக்கு நம்ம வெளியிருந்து அப்சர்வ் பண்ணுற அந்த நம்மளோட பாசிபிலிட்டிஸை பற்றி எதுவுமே தெரியாது அதே மாதிரி நம்மளை யாரோ ஒருத்தர் பார்த்துட்ருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அப்சர்வருக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த பெட்டியை தொடர்ந்து உயிரோடு இருக்கிற பூனையை பார்க்குறோமா இல்லை செத்து போன பூனையை பார்க்குறோமா அப்படிங்கிறது அவரோட பாசிபிலிட்டி அப்படி இதோடைய அப்சர்வேஷனுங்கிறது இன்னும் அதுக்கு மேலே ஒருத்தரோட அப்சர்வேஷன் சொல்லி அவங்களோட ரியாலிட்டிங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடியது அப்போது நம்மளுடைய நாலேஜ் படியும் நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் நம்ம அந்த மொமெண்ட்ஸ் என்ன பார்க்குறோமோ அதுதான் நம்மளோட ரியாலிட்டி அது வந்து இயற்கையோட ஐடியலிசம் கிடையாது இதுதான் ஸ்டார்டிங் அ ஸ்கேட்டோட தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து இன்னும் பல வழிகளை நமக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துது பேரல் யூனிவர்ஸ் சம்மந்தமான விஷயங்களாகட்டும் இல்லை வந்து ஒரு குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்ட் பற்றின விஷயங்களாகட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்தது தியாகராஜன் குமார் ராஜா என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த ஒன்று அந்த எப்படி வந்து இந்த கயாஸ் தேரியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பூனையும் மனுஷனும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிற
அப்படி இந்த படத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷில்பா அப்படிங்கிற விஜய் சேதுபதி நடிச்சிருக்க அந்த கேரக்டரை பார்க்கும்போது அவங்க ஒரு விக்டிமைஸ்டாக தான் நமக்கு தெரியும் அவங்க வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுடைய சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நமக்கு தெரியும் அதே ஒரு வேலை இந்த கதை நீங்கள் ஷில்பாவோட கதையை பாம்பேயில் அவங்க குழந்தைகள் கடத்துற குழந்தையாக இருக்கும்போது பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்போது அந்த விஜய் சேதுபதியோட கேரக்டர் உங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் என் வாழ்க்கையில் பார்த்து மிகப்பெரிய பாவினி தான் அதே மாதிரி ரம்யா கிருஷ்ணன் ஒரு இடத்துல ஜன்னல் வழியாக ஃபகத் ஃபாசனும் சமந்தாவும் ரெண்டு பேரும் சிரித்து பேசி போயிட்டு இருக்கிற ஒரு ஷாட்டை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்போ அவங்க அவங்கள பற்றி என்ன நினச்சிருப்பாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு ஐடியல் கப்பலாக ஒரு லவ்வபுல் கப்பலாக வந்து அவங்களுக்கு தோணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒருவேளை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்லினோட கதையை அவர் வந்து அந்த பூச்சியை காப்பாற்றி கொண்டு போய் வெளியே விடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் சொல்கிறத மட்டும் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்போது உங்களுடைய வெளிலனை பார்த்தனா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்துருக்கும் அப்படி இந்த உலகம் அப்படிங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி நடந்த நிகழ்வுகள் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து இந்த நேச்சரோட ஐடியலிசம் ஆனால் அது எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் அந்த பாயிண்டில் என்ன பார்க்குறீங்களோ அது மட்டும்தான் உங்களுடைய உண்மை அது மட்டும்தான் இந்த உலகம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாரு தியாகராஜன் குமார் ராஜா அப்படி இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையில் இந்த உண்மைங்கிறதும் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சான்ஸில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு நிலமையில் நம்ம வந்து எப்படி இந்த வாழ்க்கையை கையாளுறது இந்த வாழ்க்கை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அவர் வச்சிருக்க ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தான் இந்த படத்தோட காஜு கேரக்டர் வெல்கம் இந்த காஜோட கேரக்டர் கவனிச்சிங்கன்னா அவர் ஸ்டார்டிங் டு எண்டு அவர் வந்து அந்தந்த மொமெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஆக்செப்டன்ஸாக இருப்பார் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் வந்து அடி வாங்குற மாதிரியான ஒரு சிம் சுச்சுவேஷன் வருது அப்படிங்கும்போது கூட அவர் அதை வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஆக்செப்ட் பண்ணிக்குவார் அதே மாதிரி ஒரு ஏலியன் கிட்ட போய் அவர் வந்து ரெண்டாக பிரிய வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது அந்த பாசிபிலிட்டியோடைய அவுட்கம் என்னென்னு நமக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் கூட அதை வந்து அந்த மொமெண்ட்டை அப்படியே டேரெக்டாக ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆக்செப்டன்ஸோடைய அவர் வந்து இருக்கார் ஸோ நம்ம என்னன்னா இந்த மாதிரியான உலகத்தில் அந்த மொமெண்ட் மட்டும் தான் உண்மை அப்படிங்கும்போது அந்த மொமெண்ட் வழிமுறைக்கு <laughs> உனக்கு எப்படி காஜி எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்குது எஸ் நான் போன வாரமே இந்த படத்தை பார்த்துட்டேன் ஒரு இரசிஸ்டபிள் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் நேச்சருக்கு முன்னாடி மனிதன் எவ்வளோ பலவீனமானவன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து தியாகராஜன் குமார் ராஜோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இந்த படத்தில் நிறைய இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடல் அலை மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் ஏன் அந்த போஸ்டர்ஸில் கூட அது ரொம்ப முக்கியமாக வரும் அது இந்த படத்தில் சுனாமி பற்றின ஒரு டாக் இருக்கிறனால நம்ம அது அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சாலும் அந்த உண்மையாக வந்து அந்த போஸ்டர் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா அந்த போஸ்டர் இருக்கிற அந்த அலைங்கிறது வந்து என்னென்னா இந்த கிரேட் வேவ் ஆஃப் கனகாவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் இந்த ஆர்ட் ஒர்க் எதை டெபிக் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு இர்ரெசிஸ்டபிள் ஃபோர்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு மனுஷன் எவ்வளோ பலவீனமானவன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இது வந்து டெபிக் பண்ணுது இந்த மாதிரி அவரோட போஸ்டர்லேருந்து ட்ரெய்லர்லேருந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையில் இந்த விஷயத்தை மட்டுமே தான் பேசிகிட்டு இருக்குது உங்கள் கையில் ஒரு ஐஸ்கிரீம் இருக்குது அந்த ஐஸ்கிரீம் நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடாட்டியும் ரெண்டு நிமிஷத்தில் உருகிடும் அந்த ஐஸ்கிரீமை இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி அந்த மொமெண்ட்டில் அதை சாப்பிட போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இப்போது இந்த விஷயத்தையெல்லாம் பேசினதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட ட்ரெய்லரை இன்னொரு முறை வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த ட்ரெயிலில் சொல்லக்கூடிய அந்த புளி பாம்பு பள்ளம் இதெல்லாம் தான் இந்த நேச்சரோட ஐடியலிசம் இந்த அறியாமை நினச்சி குழம்புறதை விட்டுட்டு அந்த மொமெண்ட்டில் நம்மளோட ரியலிசம்ங்கிறது அந்த தேன்கூல்லிருந்து நழுவி ஒழுகி விழுகிற அந்த ஒரு தேன் தூளி மட்டும்தான் பாம்பாவது பள்ளம் ஆகுது புளியாவது புண்ணையாவதுன்னு உசுறு போனால் மசுறு போச்சுன்னு கவலையே போனாம நாக்க நீட்டி தேனை நக்கி ஆ காண்டு சொன்னா